Yn y fyddai yma, mi'n ond i ystyriadau nor heolain dexau, sef yr heol lle mae gyda ni pwer sydd yn ffracsiwn unedol. Hynny ydy, mae gyda ni rhywbeth fel sy'n gyda ni ar ochr chwyth efo'n hyn, lle mae gyda ni y bôn en i'r pwer un dros a. Nawr, yr un dros a yma ydy'r ffracsiwn unedol yn yr achos yma. Mae o'n ffracsiwn unedol, oherwydd mae gyda ni un, a'r ben y ffracsiwn neu yn rhifiadu'r ffracsiwn. A be mae'r rheol yn ddaethyn ni ydy hyn? Os oes gyda ni y bôn en i'r pwer un dros a, dyna gallu ail ysgrifennu hwn fel isradd, yr afed isradd o'r llif en. Na, er enghraifft, os ydy a ydy ni yn bump, yna byddai n i'r pwer un dros pump, n i'r pwer pumed, yn gallu cael ei ail ysgrifennu fel pumed isradd en. A dyna ni'n gallu defnyddio'r rheol yma i helpu ni symuleiddio pethau fel y tri yma. Lle mae gyda ni naw i'r pwer hanner, 26 i'r pwer treian, neu 81 i'r pwer chwatar. Nawr, yn yr enghraifft gyntaf, mae gyda ni naw i'r pwer hanner, felly yn edrych ar yr rheol yn hyn, mae'r bôn n yn hafol i'r hyf naw, a mae'r ffracsiwn 1 dros a yn hafol i 1 dros 2 yn hyn, felly mae a yn hafol i 2. Ac felly, gafod a yn hafol i ddau, dwi'n sôn am ail isradd o'r bôn en, sef ofyn yn o'r hyf naw fy'n hyn. Felly, naw i pwer hanner, dyn ni'n ail ysgrifennu fel ail isradd o naw. A sylwch er fy ni'n hefo'r hyf a fy'n hyn, mae a'n ddau, fel arfer dyn ni ddim sgwennu dau na gyda'n fyn ni'n sgwennu ail isradd. Ail isradd naw ydyn, Wel, ddylwn ni adnabod hwnna fel yr hyf 3, oherwydd mae 3 di sgwario, neu 3 llos i 3 yn rhoi atab naw iddyn ni. A gyfer yr ail enghraifft fy'n hyn, tro hyn mae'r bôn n yn hafol i 26, a mae'r ffracsiwn 1 dros a yn hafol i 1 dros 3, felly mae a yn hafol i 3. Felly, dwi'n gallu ail sgwennu hwn fel trydydd i sradd o'r rhif 3. 226. Na dwi'n adnabod hwnna fel yr hyf 6. A dwi'n gallu deud hynna oherwydd mae 6 di cubio, sef 6 llos i 6 llos i 6, wel, byddai hwnna yn 36 llos i 6 yn gyntaf. A wedyn, sy'n ni'n gallu gweithio hwnna allan, nid yn ni ar ochr fel hyn, a gwirio fo hwnna yn hafal i 226 gobeithio. 6, 6, 36. 3 chwech yn 18, a 3 arall yn 21, felly ia 226 ydy chwech di cubio, ac felly mae trydydd i sradd 226 yn hafol i chwech. Yn yr enghraifft olaf, mae gynnau fi y bôn n yn hyn yn hafol i 81, a wedi mae a yn dod yn hafol i bedwar, mae gynnau fi chwatar fel y ffracsiwn. Ac felly, byddai ail sgwennu hwn fel pedwerydd i sradd o'r bôn n, felly yn fyn hyn, o'r hyf 81. Ac eto, dwi'n adnabod hwn fel yr hyf 3. I wirio hyn, sy'n ni'n gweithio allan 3 i'r pwer pedwar. Na mae hyn yn 3 llos i 3 llos i 3 llos i 3, felly yr hyf 3 yn ymddangos pedwar gwaith. Ac yna 3 llos i 3 naw, 3 llos i 3 arall yn naw arall, naw llos i naw yn 81. Ac felly mae 3 pwer pedwar yn 81, yn daethyn ni fod pedwer i ddisradd 81 yn hafol i 3. Cyfle nawr ydych chi'r eu cynnig ar y math yna gwestiwn. Dyma chi ychydig y gwestiwn yna lle mae'n gennych chi rifau i pwer sy'n ffracsiwn unedol. Ceisiwch ddefnyddio'r rheol dych chi'n weld yn y fideo yma i symuleiddio y mynegiadau yma. A gwneith unwaith ych chi'n eu cynnig ar ni hi ych chi'n gwiriwch ych atebion wedyn yn erbyn yr eu cywir sydd yn nawr yn cael eu dangos. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. A mae newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.